வணக்கம் வெல்கம் டு ஹனிஷா லேடிஸ் ட்ரிப் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் பசலைக்கீரை கடைசல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த பசலைக்கீரை பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை பெஞ்ச அந்த சீசனில் பார்த்திங்கன்னா வீட்டோரத்தில் அந்த தோட்டத்திலலாம் வந்து நிறைய முளைச்சிருக்கு புல் மாதிரியே இந்த கீரையும் வந்து நல்லா முளைச்சிருக்கும் இந்த கீரை வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து பசலைக்கீரை சொல்லுவாங்க லைட்டாக பாருங்கள் இந்த ரெட்டிஷாக இருக்கும் இது வந்து ச கீரை கடைசல் செய்வாங்க சூப்பராக இருக்கும் இது பொரியலும் பண்ணுவாங்க சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாரணை கீரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து இது பசலை கீரைன்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த கீரை கடைசல் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க பசலை கீரையோட இலையை மட்டும் நம்ம பறித்து எடுத்துக்கலாம் கீரை கடைசலுக்கு வந்து ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நான் வந்து அரிசி கல்லூன தண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டைம் வாஷ் பண்ண தண்ணி இது இந்த தண்ணியில அரை கப் பாசி பயிரை வந்து நான் வந்து சும்மா அலசிட்டு மட்டும் வச்சிருக்கேன் இதுல போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா விளக்கெண்ணெய் இதுல ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்ட சீரகம் இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த பருப்பு வந்து நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கீரை பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா முக்கால் பதத்துக்கிட்ட நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து ஒரு நாலு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து நான் உரிச்சுட்டு லைட்டாக தட்டி சேர்த்துக்கிறேன் அது பெரிய பெரிய பல்லாக இருக்குது அதனால் தட்டி சேர்க்குறேன் இதோட தக்காளி சேர்த்துடலாம் ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி இதோட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் கீரையை நான் நல்லா ஆஞ்சிட்டு பாருங்க நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து வெங்காயம் கிட்ட ரெண்டு ரெண்டாக மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் இதோட இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட நம்ம கீரை சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக தான் கீரை சேர்க்கணும் ஏன்னா டக்குன்னு கீரை வெந்துடும் கீரை நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இதுக்கு தேவையான உப்பு வந்து கொஞ்சம் இதில் சேர்த்துடலாம் கீரை நல்லா வெந்துருச்சு இதில் கொஞ்சமாக கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் வந்து பாருங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இதோடு சேர்த்துருங்க இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் வந்து ஒரே ஒரு வர மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கறிப்பில் இதை வந்து இந்த குழம்புல கொட்டிடலாம் கீரை கொஞ்சம் அவ்வளோதான் கீரை கடைசல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கீரைலாம் சூப்பராக நல்லா வெந்து பாருங்கள் இதோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் இதாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் மற்ற வச்சு கடைஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கரண்டிலேயே லைட்டாக அப்படி கிண்டி கிண்டி விட்டிங்கன்னா அதோட சேர்ந்து நல்லா கட கரைஞ்சிடும் கீரை கடைசல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது சட்டியில் செய்யும் போது இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சீசனில் வந்து நம்ம வெளியில் வாங்காத நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் நீங்கள் எந்த காய்கறி தோட்டம் போட்டாலும் கீரை தோட்டம் போட்டாலும் இது நடுவில் வந்து அந்த தப்பு இது மாதிரி இது நல் முளைச்சிட்ருக்கோம் இந்த கீரை இது ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது எந்த ஒரு வளவளப்பு தன்மையும் எதுவுமே இருக்காது சூப்பரான பசலை கீரை கடைசல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு லஞ்சுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நன்ற